कलर सुंदर होते हैं फायल नाम तो जाबनेस कार्ड हिसाब कर स्मार्ट कार्डमान कम थे डिजाइन छिड़ेरिया मैक्सिमाम गैपिया डिड कर उंड 
এই লালের এক কোনা থেকে এই এক কোনা পর্যন্ত শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক আছে আর বাকি যা আছে সব হচ্ছে এই সাদা এরিয়াতে থাকবে হ্যাঁ বাকি অন্যান্য ডিজাইন থাকতে পারে এটার বাইরে কিন্তু এই সাদা এরিয়ার বাইরে যা থাকবে তা কিন্তু কাটা পড়বে তো আপনি এর বাইরে কিছু রাখবেন না রাখবেন কি ব্যাকগ্রাউন্ড রাখবেন বা যতটুকু কাটা পড়লে কোনো সমস্যা নাই ততটুকু রাখবেন কিন্তু যতটুকু কাটা পড়লে সমস্যা আছে ততটুকু রাখা যাবে না বা আপনি এটাকে ভালো রাখতে পারেন ঠিক আছে আমরা এখানে ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেবো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর টু এখান থেকে এটা অফ করে রাখবেন ওকে দিলেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টু এর একটা পেজ আসলো ঠিক আছে যেটা এখানে বসবে এই স্ট্রোকটা আমি অফ করে দিচ্ছি কালো কালার নিচ্ছে এটা বলো তো এটারে ধরুন আমরা আর্ট বোর্ডে যে এখানে লেখা কত বলো কত লিখা নিচে টু লেখা টু লিখা তো আমি যখন এটাকে অ্যালাইন করবো এখানে আর্ট বোর্ড কয়টা আছে দুইটা আমি যখন অ্যালাইন করবো এটা দুই নাম্বার আর্ট বোর্ডে যে অ্যালাইন হবে এটা কিন্তু হয় নাই এটা করতে হবে কিভাবে এটা সরান এই দেখেন এটা ছাড়া পাশে একটু কালো দেখা যায় এটা আছে ক্লিক করেন এখন এখানে কত লেখা এক এখানে একটা হচ্ছে একটু কালো মানে সিলেক্টেড এবার যদি এটাকে আমরা অ্যালাইনমেন্ট করি এটা এক এগি অ্যালাইন হবে হ্যাঁ এটাকে অল্টা ধর একটা কপি করি দেন আমরা এখানে সিলেক্ট করে এটাকে দুইয়ে নিয়ে ছেড়ে দিই ঠিক আছে এবার আর একটা কাজ করতে হবে আবার এখানে যাব থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই টু কিন্তু ব্লিড আছে না আচ্ছা ব্লিড কত ছিল জিরো এখান থেকে মাইনাস করবে জিরো এখান থেকে মাইনাস করবেন জিরো অবশ্যই পাশের যে ইয়াটা লিঙ্কের অপশনটা আছে এটা অফ থাকবে ঠিক আছে ওটা অফ রেখে নেবেন মাইনাস করে উপরটা ক্লিক করেন মাইনাস কত হইলো পরে করলে চলবে বক্সটা ক্লিক রাইট ক্লিক এবং এখানে দেখবেন লিখা আছে মেক গাইড দিলেটা এমন হয়ে যাবে বাইরে ক্লিক করেন এটা আমার একটা গাইড হয়ে যাবে এই গাইডটাকে আমি ক্লিক করব। অল্টার ধরে একটা কপি করি এবার গাইড ধরলাম এখান থেকে অ্যালাইনমেন্ট দিলাম এটা এখানে আসছে অ্যালাইনমেন্টে সময় গাইডটা এখানে আনেন এইটা সিলেক্ট করে দেন গাইডটাকে ধরে আমরা অ্যালাইনমেন্ট করে দিচ্ছি ওকে এবার আপনার কাজ হবে যে গাইডটা ক্লিক করলে সিলেক্ট হচ্ছে না কাজ করতে অসুবিধা হবে জন্য আমরা বাইরে বাইরে যে কোনো ফাঁকা জায়গায় রাইড ক্লিক করব এখানে পাবো লক গাইড এটা দিলে এই গাইডটা সিলেক্ট হবে না এবার কোনটা কি জিনিস এটা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড এটা তো আমরা মূলত ডিজাইন করব আর যে গাইডটা দেখতেছেন গাইডটা আমাদের সেফটি এরিয়া এই গাইডের বাইরে আমরা কি কি রাখতে পারবো না কোনো টেক্সট রাখতে পারবো না কোনো আইকন রাখতে পারবো না এবং এমন কোন এলিমেন্ট যেটা কাইটে গেলে সমস্যা আছে বা একটু ভাজ হলে দেখতে খারাপ লাগবে এমন কিছু আমরা রাখতে পারবো না তবে কি ইমেজ রাখতে পারবো ব্যাকগ্রাউন্ড রাখতে পারবো কোনো একটা শেপ যেটা হচ্ছে আমাদের কি ব্যাকগ্রাউন্ড কে সুন্দর করার জন্য তৈরি করা এগুলো রাখা যাবে কিন্তু যেটা বাঁকা হয়ে গেল কোন বাঁকা হয়ে গেল ঠিক আছে দেখতে খারাপ লাগে এমন কিছু আমরা এখানে রাখতে পারবো না দেন আমরা এটাকে যে কালার দেওয়া দরকার সেই কালার দিব কালার দিয়ে আমাদের মতো করে আমরা ডিজাইন স্টার্ট করে দিই যে কালার দরকার হবে সেই কালার দিবেন এবার এখানে আসি এটার যে ডিজাইনটা আছে এটা ডিজাইনটা করা যাবে না তারপরে এটা 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 পারবেন না ভালো মন্দ দেখে বলেন পারবেন কি না কিভাবে করবেন এটা এখানে কিভাবে করছেন দেখেন করছে করছি কিভাবে দেখেন তো আচ্ছা এখানে যেটা সমস্যা যে এগুলাতে না এগুলো করতে অসুবিধা হবে তাহলে পারবেন না কেন 
बारो को हिसाब कर लेने बारो को त्रिभुज त्रिभुज चैप्टा कर लम्बा कर भाग दी कत शेपिल्डर ग ट्रांसफर्म एवं ऐड के रिफ्लेक्ट कर क्यों करो रिफ्लेक्ट कर दाम उल्टे से इखान उल्टे लो तो ठीक है से क्योंकि तुम्हारे एक टे लाग भी इखाने ये जगह लाग तो तो ना मैं इखाने क्लिक कर रहा पढ़े इखाना से फ्लिप ताऊ शेता जगह थी यहाँ से ओके एकों 
জায়গা পরিবর্তন করছে কি জন্য আমি এখানে তার দেখেন একটু আগে যখন সে জায়গাতে ছিল সে কিন্তু ওই একই জায়গা তার এটাকে মিডিয়াল ধরে সে ঘোরাঘুরি করতেছে যখন আমরা বললাম যে না এটা মিডিয়াল না ডান দিকে যে এরিয়াটা এটা হবে মিডিয়াল এই যে এটা এবার যদি এটাকে আমরা ট্রান্সফর্ম করি ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট রিফ্লেক্ট করলে সে সেম জায়গাতে করতেছে কিন্তু এখান থেকে না করে একে বলে দিছি এইটা হচ্ছে তোমার মিডিয়াল তো তুমি যখন ঘুরবা এই জায়গা থেকেই ঘুরতে হবে এটার মিডিয়াল না এটা মিডিয়াল হলে কি হয় অপোজিট দিয়ে ঘুরবে এবার যখন বলবো ঘুরতে এটা হচ্ছে घुराब घरे क्लिक ग्रुप कर ग्रुप करारे अल्टार धरे क्लिक कर टन कथा हमने की गैप आ गप तो गैप थक बार जूम कर तो अल्टार धरे क्लिक कर टन एखे बसान ठीक से बसान पर ओके गैपो रखा एबारे अन्न कौन क्लिक कर नहीं क्योंकि क्लिक कर सिलेक्टेड हमें कंट्रोल डी दी कि कपि कर लम जिस रिपिट हो कंट्रोल डी कंट्रोल डी कर सब गोलेक्ट कर कपिने सब ठीक ठाक आई जगह बात दीसी बाकी सब जगह देखें गैप ठीक है रखें सहग्रुप कर फिलसी अच्छा चार कई कन सी देखी आठबड़ी छो छोटे रिपिट होकम जिन रिपिट हो तक पैटार्न बैटार्न कलर तो सेम कलर पैटार्न टाइम ब्लैक कलर कर दीची देखा जाए जूम कर 
দেন এটা এটাকে রাখবো আমি সবার উপরে রাইট ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ করে ড্রিং টু ফন্ট সবার উপরে থাকবে এটাকে নিয়ে অ্যারেঞ্জ করে দিব ঢেকে গেছে না এবার সবার উপরে শেপ আর শিপ ধরে শুধুমাত্র পিছনের প্যাটার্ন সিলেক্ট করবেন প্যাট ক্লিক মেক ক্লিপিং মাস্ক দেখেন বাইরের অংশ গায়েব হয়ে গেছে এটাকে মুভ করেন এটা পিছনে দেখেন ওই সেম ফাঁকা ঢাকা আছে কিন্তু বাইরের অংশ থাকবে ভিতরের অংশ যা থাকবে বাইরের অংশ থাকবে এটাকে এডিট করতে চাইলে কি করতে হবে এখানে ধরে ডাবল ক্লিক করতে হবে ডাবল ক্লিক করলে এটা এডিটেবল অপশন আসবে এখানে এখন শুধুমাত্র আপনি এগুলো এডিট করতে পারবেন আর কিছু এডিট করতে পারবেন না কাজ হয়ে গেলে এই উপরে ক্লিক করবেন ঠিক হয়ে যাবে এটাকে বলে আইসোলেশন বুক ঠিক আছে যে কোনো গ্রুপকে এডিট করতে হইলে আইসোলেশন মরে যেতে হয় অথবা যে কোনো এটাকে ক্লিপিং আমরা যেটা করলাম ক্লিপিং মাস্ক বললাম তো যে কোনো ক্লিপিং মাস্কেও যদি আমরা এডিট করতে যাই ডাবল ক্লিক করে এডিট করতে এতটুকু ক্লিয়ার আমরা তাহলে এটা পারবো না এটা করা যাবে এটা করার কথা না লাস্ট ক্লাসে যে ইয়াটা করাইছি কি বলে ওটারে লেটার হেড করাইছি এখানে এরকম বাঁকা তারা দেখাইছি বাঁকা তারা সেভ করা যাবো তাহলে আচ্ছা এখানে যে ইফেক্ট গুলো দাও ইফেক্ট গুলো পারবো এখানে এরকম থ্রি ডি কেমনে মনে হচ্ছে বললে ছাড়া যদি করতে চাই কালারের ডিফারেন্স হ্যাঁ এইটা এক কালার ডিপ কালার তার থেকে একটু লাইট এটা তার থেকে বেশি লাইট এইটা দেখে মনে হচ্ছে একটা কি ওয়ালের মতো গ্রেডিয়েন্ট দেওয়ার দরকারই নেই এখানে এখানে গ্রেডিয়েন্ট দেওয়ার দরকারই নেই এখানে তিনটা শেপ হবে এই উপরেরটা একটা শেপ আর এই শেপটাকে কপি করে ডান দিকে রাখবেন রাখার পর মাঝখান দিয়ে দুই ভাগ করে ফেলবেন দেখছি দেখার তো কথা দেখেন এই শেপটাকে আপনি এখান থেকে আর একটা লাইন নিবেন যেভাবে ভাগ করতে মন চায় সেভাবে লাইন দিবেন তারপর লাইনটা দেখা যদি না যায় লাইন দেখা যাচ্ছে না তাহলে এখানে এসে ক্লিক করে লাইনটাকে আপনি সেম কালার দেন এটাকে স্ট্রোক করে দেন এ লাইন দুটাকে সিলেক্ট করে শেপ বিল্ডারে গিয়ে নর্মালি এখানে একটা ক্লিক এখানে একটা ক্লিক করবেন যেহেতু উপরে সাদা কালার দেওয়া এই জন্য এখানে ফিল কালার নাই যেহেতু এখানে স্ট্রোক দেওয়া এই জন্য এখানে স্ট্রোক চলে আসছে দেখেন চিকন করে স্ট্রোক এখানে আসে নাই ক্লিক করি আমরা স্ট্রোক আসে নাই কোনো আপনারা চাইলে এখানে কালার দিতে পারেন একটা আর হচ্ছে এই একটা আর মিডল থেকে এটা দুই ভাগ এবার যদি দুইটাকে আমি দুই রকম কালার দিই তাহলে হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা পারবেন 
এটা বলবেন এই যে এই ইফেক্টটা দিতে কিভাবে করবেন এটা কিভাবে কার্ভ করবেন কার্ভ করতে যে কোনা লাগে কোনা কেন থাকে কোনা থাকে কই বলেন তো 1 2 3 4 এখানে কোটা কোনা আছে ভালো মতো বলেন কোটা আছে ছয়টা কোনা তাহলে আমরা কোন শেপ নিব রেকটেঙ্গল ছয় কোনা থাকে ছয় কোনা হলো যে শেপটা আছে পলিগন শেপ তাই না चले जा छोटे छयारे बाम दिखे निब डबल क्लिक कर दिखे डबल क्लिक कर दिखे क्योंकि इच्छा कौन भाव ब्लू ग्रुपिंग लिमिटेड हो जाए छोड़े मिडल 
অথবা আর একটা কাজ করা যায় পিছনের পিছনের মতোই রাখবো কিছু করার দরকার নেই এটা একটা কপি করব সেই কপিটা আর হচ্ছে এই কালো শেপটাকে ধরব ধরার পরে কি হবে তিনটা ভাগ আসবে আমরা এক পাশে যে ভাগ ওটা ডিলিট করে দেবো অল্টার ধরে আর বাকি যে দুটো ভাগ থাকবে নর্মালি ক্লিক করে করে দুটা ভাগ বানাই ফেলবো তাহলে লাভ হবে কি পিছনে যে শেপটা আছে এটা আস্ত থাকবে তার উপরে দুটা ভাগ করা শেপ থাকবে ঠিক আছে এবার আপনি যেভাবে রাখতে মন চা রাখেন এটা বলবো এখানে কিন্তু কিছু করে নাই এখানে হচ্ছে এক্সট্রা দুটো শেপ বসে দিচ্ছে কোনো কাটাকাটি কিছু করে নাই এক্সট্রা দুটো শেপ বসে একটু কার্ভ করে দিচ্ছে কাটাকাটি কিছু নেই এখানে এখানে একটা লাইন বসে একটা বক্স এখানে একটা বক্স বসাইছে এখানে কোনো কাটাকাটি কিছু নাই ঠিক আছে হ্যাঁ এই যে একদম সিম্পল আপনার এই একটা বানাবেন তারপরে এখানে সবুজ একটা বানাবেন তার নিচে আবার আর একটা ব্লু কালার দিবেন এখানে সে পাশে কয়টা তিনটা আর খেয়াল রাখতে হবে যে এই পাশে গ্যাপ গুলা গ্যাপ গুলা যাতে মোটামুটি সমান হয় না এই শেপটা আপনার সেম সাইজ এখানে গ্যাপটা সেম হবে না কারণ এখানে অনেক বড় গ্যাপ তো এটা আপনার নিজেরই টেনে টেনে করতে হবে একটা কি কপি করবেন গাছ এটা তো ইয়া লোগো এটা লোগো এগুলো পরে আমরা যা শেপ তৈরি করি নেক্সট ক্লাসে যে লোগো বসানো লিখা গুলা লিখতেছে এগুলো নেক্সট ক্লাস আলোচনা করবো তোর আইকন লাগবে আইকনের কালার দেখেন এক এক আইকনের কালার এই ডিজাইনের সাথে ম্যাচ করে দেওয়া হয় প্রত্যেকটা আইকন ডিজাইনের সাথে ম্যাচ করে কালার দেওয়া হয় তো ওই আইকনের কালার গুলো আমরা কিভাবে নিব দেখেন এটা বলবো না মানে এই যে প্যাটার্নটা প্যাটার্নটা বলবো তাছাড়া আমরা প্যাটার্ন ডাউনলোডও করতে পারি নিজের না বানে ডাউনলোড করে বসাতে পারবো ওকে আপনাদের এক্সাম্পল থাকবে হচ্ছে এরকম ভিজিটিং কার্ডের আর ডিজাইন তৈরি করা লেখালেখি করে ডিজাইন তৈরি আচ্ছা সময় যেহেতু আছে আমরা নেক্সট ক্লাসের জন্য কিছু প্রস্তুতি মূলক জিনিস দেখে নিই যেমন আমরা যাব ইজি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এটা বেগ ইজি ডট কম বানান দেখে নেন বানান কিন্তু ইজির মতো ইজি না এটা হচ্ছে কেবল ইজি ডোয়াই এই ওয়েবসাইটে যাব এখানে আসার পরে আমরা সার্চ করব এখানে সার্চ করতে হবে কন্ট্যাক্ট ইনফো বা শুধু কন্ট্যাক্ট আইকন লিখলেও হবে কন্ট্যাক্ট আইকন লিখে সার্চ করবেন পাশে ভেক্টর লিখা থাকবে না থাকলে ক্লিক করে ভেক্টর লিখা সিলেক্ট করে নেবেন এখান থেকে ঠিক আছে তারপরে যে ভেক্টর কন্টেন্টে থাকবে ভেক্টর ফিল্টারের আর নিচে থাকবে হচ্ছে লাইসেন্সে ফ্রি লাইসেন্স এবার এখানে যা ইয়াগুলো আসবে যে লোডিং হচ্ছে লোডিং হোক লোডিং হচ্ছে আমরা তার আগে দেখি এই যে এখানে উপরে ফ্রি লেখা দিচ্ছেন না এগুলো হচ্ছে ফ্রি এই ফ্রির মধ্যে যে কোনো একটা আমি ক্লিক করি ধরুন এটা ক্লিক করতেছি আমার এই অ্যাকাউন্ট সেটটা লাগবে এখানে এসে ফ্রি ডাউনলোডে ক্লিক করব ডাউনলোড হওয়া শুরু হবে হ্যাঁ এখান থেকে আপনি চাইলে প্যাটার্নও ডাউনলোড করতে পারেন প্যাটার্ন ডাউনলোড করে দেন প্যাটার্নও কালার চেঞ্জ করতে পারেন এটা অলরেডি আমার কাছে আছে তাও আমি ডুপ্লিকেট করে ডাউনলোড করতেছি আমি এটা ডিফারেন্ট একটা ফোল্ডারে রাখি যাতে ইজিলি খুঁজে পাই ডাউনলোড হয়ে গেলে ডাউনলোড করে আমি ফোল্ডারে রাখছি এখানে থেকে আমি নিব হচ্ছে করে এটা এখানেই আগে থেকে ছিল ডাউনলোড করা ডাউনলোড করছিল এটা এই ফাইলটাকে রাইট ক্লিক করে ফার্স্টে আপনি আনজিপ করেন বা এক্সট্রাক্ট করেন ফোল্ডারে ঢুকেন এখানে এই যে এটা হচ্ছে ইপিএস ফাইল ঠিক আছে বড় করি ইপিএস ফাইলটা দেখতে এরকম হয় এই ফাইলটাকে আপনি ওপেন করবেন ইলাস্ট্রেটরে ইলাস্ট্রেটর ওপেন করবেন ওপেন হওয়ার সময় ইয়েস নো চাইতে পারে একটা ইয়েস নো চাইলে ইয়েস দিয়ে দিবেন 
এবার দেখেন এখানে এগুলো গ্রুপ আকারে থাকতে পারে ক্লিপিং মাস্ক করা থাকতে পারে যে কোনো কিছু তো এখানে এটা গ্রুপ করা রাইট ক্লিক করে আনগ্রুপ এখানে ক্লিক করেন রাইট আনগ্রুপ এখানে ক্লিক করে আনগ্রুপ বাড়ি ক্লিক করেন আবার এখানে আনগ্রুপ সব আনগ্রুপ হয়ে গেছে তিনটা তিন রকম কালার ছাড়া কালার ফুল এক কালার আর কালার ছাড়া ছোট বড় করা যায় এটাকে আবার আনগ্রুপ করা যায় এখানে একটু ফাঁকা করা যায় ঠিক আছে সব করতে পারবে এটাই আসছেন फिल दरकार स्ट्रोक दिल स्ट्रोक गिकन कर दी चिकन चिकन स्ट्रोक कलर करते मिडिल পিছনে পাঠাই দেন অ্যারেঞ্জ করে তারপরে এটার আমরা স্ট্রোক অফ করে দিই ফিল রাখি ওকে ক্লিয়ার আমরা তো এগুলো যেভাবে মন চাই আপনি করে নিতে পারেন আবার এগুলো একটা গ্রুপ করে ফেলবেন যখন যেটা যেটা লাগবে গ্রুপ করে ফেলবেন এভাবে এগুলোকে আমরা এডিট করবো এটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্যাক্ট এর জন্য এবার আমরা তো সবাই ফটোশপ করছি শেষ করে ফুলি বলতে হচ্ছে আমরা আমি একটু অ্যালাইনমেন্ট দেখাবো ঠিক আছে পাঁচ মিনিটের মতো আর আজকে আমি বলে দিচ্ছি লিখা কি হবে এখানে আপনার যেটা মাথায় রাখতে হবে আপনারা লিখা গুলো ট্রাই করবেন বাসায় প্রথমত আসেন বিজনেস কার্ডের লিখা গুলা এইখানে যত বিজনেস কার্ড দেখবেন প্রত্যেক গুলার ফন্টের সাইজ হবে ছোট যেহেতু এগুলা মূলত প্রিন্ট করা হবে না এই জন্য এখানে প্রিন্ট ফন্টের সাইজ ছোট দেওয়া হয়েছে যাতে দেখতে সুন্দর লাগে কিন্তু যেহেতু আমাদের আমরা যে ডিজাইন গুলো করবো এগুলা প্রিন্ট করা হবে ঠিক আছে যেহেতু আমাদের লিখা ছোট হওয়া যাবে না লিখা যদি ছোট হয় তাহলে কি হবে দেখি छोट ब এই লিখার সাইজ এখন যদি আমরা এই জায়গায় যা দেখতেছি আমাদের ভিজিটিং কার্ডে যদি সেম সাইজ হয় তাহলে কি হবে দেখা যাবে এখানে তো তা দেখতে পারছেন ওই সাইজ হলে দেখতে পাবেন না নাম্বার দেখতে পাবেন না ঠিক আছে তো আমাদের এখানে মূলত লেখার সাইজ সম্পর্কে জানতে হবে লেখার সাইজ কত দিবেন এখানে ডিজাইনের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট লেখার সাইজ তো লিখার সাইজ হবে আমাদের লিখা হবে 
আমাদের নিজের নাম নিজের নাম হবে দশ থেকে বারো ফিটি ঠিক আছে এবং সেটা বলতে হলে ভালো হয় এখন কখন দশ কখন বারো আপনার নাম ধরো অনেক বড় বেশি জায়গা লাগবে ইন্দ্রাদের ডিজাইনে বেশি জায়গা দিলে তার দেখা যাচ্ছে নামটা বড় তখন আমরা ইউজ করবো দশ এরকম নাম হলে আমরা বারো ইউজ করতে পারি যখন লেখা আছে সুমন কুমার হলাম মোটামুটি বড় একটা নাম তখন আমরা দশ ইউজ করি যাতে হচ্ছে জায়গাটাকে কাজে লাগানো যায় লিখার সাইজ কত হবে নামের নিজের নামের সাইজ দশ থেকে বারো এবার কোম্পানির নাম কোম্পানির নাম বলতে ওই যে আপনি কি করেন আপনার কোন কোম্পানি জব করেন ওই কোম্পানির নাম এখানে একটা লোগো বসেছেন কিছু লোগো আছে না যেখানে শুধু নাম থাকে যেমন পেপসি নামও থাকে কেপো থাকে বা কোকা কলা শুধু কি নামই আছে এরকম যদি লোগো টাইপ হয় ঠিক আছে তাইলে হচ্ছে সেই ফন্টের সাইজ হবে সেম দশ থেকে বারো এখন লোগো তো বুঝবেন কি মানে ওই লোগো বসালে বুঝতে পারবেন যে লেখাটা সমস্যা নাই আর লেখা গুলা নর্মাল থাকবে বোল্ড সেমি বোল্ড এরকম করা দরকারই নাই নর্মাল যদি হয় রেগুলার যেটা কিন্তু কিছু ফন্ট আছে রেগুলার চিকন আর কিছুই নাই এখানে বাস এতটুকু হইলে আপনি ইজিলি লিখতে আপনার নাম লিখতে পারবেন এখানে অ্যালাইনমেন্টের যে ব্যাপার গুলো আছে অ্যালাইনমেন্ট গুলো আপনার প্রত্যেকটা লিখার সাথে প্রত্যেকটা আইকনের অ্যালাইনমেন্ট সমান সমান রাখতে হবে ঠিক আছে অ্যালাইনমেন্ট আমি নেক্সট ক্লাসে দেখাই দিব আর এখন আপাতত বাকিগুলো সব করে ফেলেন আর সেভ করার ক্ষেত্রে কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে এই মুহূর্তে এখানে কত লেখা আছে এক তো আপনি যদি এখান থেকে সেভ করেন কিন্তু যখন আপনি ইমেজ সেভ করবেন ইমেজ সেভ করার সময় সফটওয়্যার দেখবে এখানে কত নম্বর আটবোর্ড সিলেক্ট কিন্তু সেই আটবোর্ডের ইমেজ সেভ আবার আটবোর্ড টু সিলেক্ট করবেন ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এখানে এক্সপোর্ট এজ এক্সপোর্ট এজে যাওয়ার পরে যদি আমি এখানে রেঞ্জে অল লেখা থাকে তাহলে কি হবে সবগুলা এখান থেকে আমরা জেপিজি নিয়ে সবগুলা ইমেজ একসাথে ধরো আমি সেভ করার জন্য এক্সপোর্টও দিলাম অপশন দিবে অপশনে বলবে ইমেজের কোয়ালিটি কেমন ইমেজের কোয়ালিটি তো বড় ইমেজের সাইজ ইমেজের কোয়ালিটি ছোট ইমেজের সাইজ ছোট কিন্তু সাইজ কত না এই যে এখানে ঝামেলা এখানে এখানে যে কোনটা কোন সাইজ বুঝতেছি না আমরা কোন সাইজে সেভ হবে এটা দিলে ইমেজের সাইজ কত হবে জানি না আমরা এখন আমরা তো জানি আড়াই ইঞ্চি বাই তিন দুই ইঞ্চি ফাইল থেকে এক্সপোর্ট সেভ ফর ওয়েব এই মুহূর্তে আমার দুই নম্বর আটবোর্ড আছে এজন্য দুই নম্বর আটবোর্ড আসবে এটা হচ্ছে অরিজিনাল সাইজ দুশো বাহান্ন আর একশো চুয়াল্লিশ পিকজার খুবই ছোট এটা আপনি এখানে যদি ওপেন করেন একদম ছোট আকারে দেখবেন এটা যদি আমি মানে আপনি আমাকে দেখাবেন ভাই দেখেন তো কোনো সমস্যা থাকে না এত পরিমাণে ছোট হবে তুমি করলে ফেটা যাবে তুমি না করলে আমি কোথায় কি করছেন দেখতেই পাবো না যে কোনো কোনো ফিডব্যাক দিতে পারবো আমি না কোনো পায়া এই জন্য আপনি কি করতে হবে এখানে যেটা আমি 
আমি কোনটাতে বাড়াইছি এটা বাড়াইছি এবার উইথে ক্লিক করবেন এটা বাড়াইছি অপোজিটটা ক্লিক করবেন টু ওয়েট করবেন এখন এটা বড় হবে বুঝছ এবার এটা अप्लाई হইছে এখন সেভ করেন বড় আকারে সেভ হবে যখন ওপেন করবেন এইচডি কোয়ালিটি দেখতে পাবেন এখান থেকে আমরা ম্যানেজ করতে পারি সাইজ কত কি হবে কিন্তু এখানে আর যেন আরো উপরে আছে এখানে দেখেন এটা সাইজ কত 41 কেবি আচ্ছা এটা ছোট করে দেই अप्लाई করি 730 বাই 1 কেবি হলো না তাহলে ইমেজ সাইজও বলতে পারতো কি ইমেজ সাইজ কত হবে এখন রিকোয়ারমেন্ট থাকে না ইএমবি বিষয়ে তো আমরা একদম বিষয়ে তো না ওইখানে এক্সপোর্ট থেকে গিয়ে কোন কিছু করা পড়তে পারে এই কারণে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করব ইমেজের সাইজ কত হবে হাইট উইথ কত হবে এসে কত মেগাবাইটের হবে তারপরে হচ্ছে কোয়ালিটি 100% হবে না 100% হবে না তো এটা এত আছে আমি এটাকে বললাম যে কোয়ালিটি দেব আমরা মিডিয়াম দেখেন 521 বাই ঠিক আছে তো এরকম এরকম জিনিসগুলো এখান থেকে ম্যানেজ করা যায় 